আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন এলিমেন্টর ফেস বিল্ডার বাংলা টিউটোরিয়ালের আজকে 16 নম্বর পর্বে বিগত পর্বগুলো আমরা এইভাবে এই পর্যন্ত ডিজাইন করেছি আপনারা সবাই জানেন যারা স্টেপ বাই স্টেপ দেখতেছেন এটা একটি ক্লায়েন্টের প্রজেক্ট আর যারা নতুন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব প্লিজ প্রিভিয়াস টিউটোরিয়াল গুলো দেখে আজকের পর্বটি স্টার্ট করেন তো বন্ধুরা আজকের পর্বে আমরা তো তার আগে আরেকটু বিষয় বলি তো দেখেন এটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের লাইভ প্রজেক্ট ছিল যেটা আমাদের ক্লায়েন্ট আমাদের আমি কাজ আমরা ক্লায়েন্টের প্রজেক্টে কাজ করছিলাম তো সেই প্রজেক্টটা তো এইখানে এই প্রজেক্টটাতে ক্লায়েন্ট কিন্তু নিজে নিজে হয়তো বা এডিট করেছে ক্লায়েন্টের সাথে আমার আর কন্ট্যাক্ট হয় নাই তো সাইডটা কেমন যেন ভেঙে গেছে তো হয়তো বা কোনো একটা কাহিনী করতেছে এই কারণে এই প্রবলেমটা ফেস করছে ক্লায়েন্ট তো যাই হোক আমরা এই ওয়েবসাইটটা দেখে এখন আর কাজ করব না কারণ আমাদের কাছে এই ওয়েবসাইটের ডেমোটা আছে আমরা অবশ্য ডাউনলোড করে নিয়েছিলাম যারা আপনার প্রিভিয়াস টিউটোরিয়াল দেখছেন তারা অবশ্যই জানেন তো এইটা দেখে কাজ করব এখান থেকে কন্টেন্ট কালেক্ট করব আর আমরা একটি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখছিলাম এই দেখেন ফুল আমরা যে ওয়েবসাইটটা দেখে তার কাজ করছিলাম সেটার একটি স্ক্রিনশট আমরা এখানে নিয়ে নিয়েছিলাম ঠিক আছে তো আমরা এই স্ক্রিনশট দেখে কাজ করব আর আমাদের যেটাতে ডাউনলোড করেছিল এখান থেকে আমরা জাস্ট কন্টেন্ট কালেক্ট করব এগুলো করে আমরা কাজ শেষ করব ঠিক আছে তো আজকের পর্বে আমরা কোন পার্ট টুক করবো আজকের পর্বে আমরা এই সেকশন টুক করবো যেখানে পোস্ট আছে যে পোস্টটা কীভাবে শো করা আছে এখানে এখানে একটা হবার ইফেক্ট আছে তো আমরা হবার ইফেক্ট একটু দেখি দেখেন এখানে জাস্ট একটা হবার ইফেক্ট আছে আমরা যদি মাউসের কার্সারটা এটার উপরে রাখি এই ইমেজটার উপরে তাহলে দেখেন একটা সুন্দর একটা হবার ইফেক্ট আছে তো এটা কিভাবে করতে এই পাশে আরেকটা ছিল তো আমরা দেখেন স্ক্রিনশটে দেখতে পাচ্ছি হয়তো এখানে কোনো কাজে একটা মিসিং আছে তো যাই হোক আমরা আমাদের এই সেকশনে এখানে এই কাজটা করব তো তাহলে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটাকে এডিট করি তাহলে এডিট উইথ এলিমেন্টার আমরা এখানে ক্লিক করলাম আর যারা এইগুলো না বোঝেন একদম বেসিক অবশ্যই প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালগুলো দেখে এগুলো শিখবেন কীভাবে লগ ইন করতে হয় এবং কীভাবে এডিট করতে হয় আই হোপ ভেরি সিম্পল আপনারা যদি এগুলো দেখেন তাহলে খুব সহজে এটার প্রতি আইডিয়া জেনারেট করতে পারবেন দেখুন আমাদের হোম পেজটা আমরা এডিট উইথ এলিমেন্টার দিয়ে এডিট অপশনে চলে আসতে পারলাম এখন আমরা স্কল করে নিচে চলে আসব আমরা এক্সাক্টলি এই সেকশনটার নিচের এই যে আওয়ার টপ প্রজেক্ট সেকশনটার নিচের পার্টে আমরা এই কাজটা করব সেটা করার জন্য আমাদের নিচের যেটা আছে সেকশনটার তার প্লাস বাটনে ক্লিক করবো জাস্ট এই যে প্লাস বাটনে ক্লিক করলে অ্যাড নিউ সেকশনে চলে আসবে এখানে আমাদের একটা ফিল্ড দিয়ে দিবে উপরে ঠিক আছে তো আমরা যদি এই এই সেকশনের উপরে করতে চাতাম তাহলে আমরা এই এখানে ক্লিক করতাম ঠিক আছে এখানে ক্লিক করতাম কিন্তু আমাদের দরকার নিচের সেকশন থেকে উপরে ফোটারেরটার থেকে উপরে তো এই জন্য আমরা এখানে এটার উপরে ক্লিক করে এই অপশনটা পেয়েছি এখানে পরপর আমরা টোটাল এখানে একটা ক্লিক করলাম একটা স্ট্রাকচার নিই একটা কলম নিই টোটাল একটা কলম নেওয়ার পর এখানে আমরা একটু ভিজিট করি আমি বলছিলাম একটু চিন্তা ভাবনা করবেন যখন কোনো একটা সেকশন ডিজাইন করবেন তো এখানে ফুল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট তারপর আমরা একটা টেক্স ফিল নিব টেক্স ফিল্ডের ভিতরে আমরা এই টেক্সটা দিয়ে দেবো আর এটা তো আমরা এখান থেকে কপি করে দিয়ে দিতে পারবো তাই না ওকে তারপর এটা উপরে একটা হবার ইফেক্ট দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে এটা মূলত একটা পোস্ট কিন্তু আমি বলেছি প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে আবারও বলতেছি এবারটা থিমের একটা ডিফল্ট ফিচার পোস্ট আনলেই এইভাবে শো করে ঠিক আছে তো আমরা যেহেতু এলিমেন্টার ওইভাবে পাবো না তো পাই পাই কি না সেটাও আমরা একটু চেষ্টা করব তো এটা কিন্তু একটা ডিফল্ট ফিচার তো দেখেন এখানে ক্লিক করলে কিন্তু এক্সট্রা একটা পোস্ট ওপেন হবে সেটা আপনাদেরকে বলেছিলাম অনেকবারই আপনারা অবশ্য হয়তো বা জানেন প্রিভিয়াস টিউটোরিয়াল যারা দেখেছেন ওকে তাহলে আমরা সেভাবে কাজটা করব তাহলে এখানে আমরা দুইটা নিব যেহেতু এখানে দুইটা আছে আমরা স্ক্রিনশটে যেয়ে আমরা প্রপারলি দেখে আসি প্রপারলি এটা দুইটা নিব কিন্তু আমরা মাঝে এতটা গ্যাপ রাখবো না কেমন ধরনের খেয়াত দেখা আছে তাই না আমরা একটু গ্যাপ রাখবো এবং দুইটা সুন্দর করে দুই পাশে সেট করে দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা চলে যাই আমাদের এডিট সেকশনে এখানে আসার পর তো আমরা টোটাল একটা কলম নিয়ে ফেলছি তো তার আগে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে একদম হোয়াইট কালার দিয়ে আমরা স্টাইলে ক্লিক করলাম তারপর ক্লাসিক দেন এখানে ক্লিক করলাম কালার বক্সে একদম হোয়াইট কালার দিয়ে দিলাম এবার আমরা একটা টাইটেল নিয়ে আসি তো আমরা আবার এই এই আইকনটাতে ক্লিক করলাম করার পরে যে টেক্স এডিটরে গিয়ে ড্র্যাগন ড্রপকে ধরে এটাকে এখানে ছেড়ে দিলাম তো উপর থেকে যে স্পেসটা আছে এটাই থাক কারণ একটু স্পেস প্রয়োজন তো আমরা এখান থেকে এই কন্টেন্টটা জাস্ট কপি করলাম কপি করে আমরা এটার ভিতরে কন্ট্রোল এ দিয়ে ডিলিট করে কন্ট্রোল ভি দিয়ে এটা পেস্ট করলাম তারপর দেখেন এখানে আম
প্যারাগ্রাফ দিয়ে এটাকে মিডল সেকশনে দিই অনেক সময় এটা টগল বারটা অফ থাকে আপনারা ওপেন করে নেন তাহলে নিচের ফিচারগুলো পেয়ে যাবেন আমরা এটাকে মিডলে দিয়ে দিলাম তারপর স্টাইলে চলে গেলাম যাওয়ার পর এটার ফন্ট সাইজ আমরা এখান থেকে টাইপোগ্রাফির থেকে ফন্ট সাইজটা বাড়িয়ে দেব তো আমি যদি পঁচিশ দিই হুম পঁচিশই গুড তো আমরা এখানে একটু দেখি এখানে একটু বড় মনে হয় তো আমি আবার বলতে বলতেছি আপনারা একদম অ্যাকচুয়াল ডিজাইনটা করার চেষ্টা করবেন সবাই ঠিক আছে তো আমি যদি তিরিশ দিই তিরিশ দেওয়ার পর একটু বাড়াই এটাই দ্যাটস গুড ওকে তারপর আমি কালার এখানে কালার একদম ব্ল্যাক না এই কালারটা মেবি আমি কালার বক্সে ক্লিক করলাম এটা দিলাম এইটা ওকে ফাইন এবার আমরা একটা কাজ করব এই নিচের এই যে যে শেপ ইয়েটা দেখছেন এই যে একটা ছোট একটা শেপ বর্ডার তো ডিভাইডার বলে তো এটাকে আমি জাস্ট কপি করলাম এই ডিভাইডারটাকে দেন এখানে মাছের উপর কাটসে রাখলাম এই যে এই এটা এডিটারের উপর টেক্স এডিটারের উপর দেন এখান থেকে পেস্ট করলাম তো এটা যেহেতু সরি এটার মাছের কাটসাটাকে এটাকে পেস্ট সরি পেস্ট স্টাইল না আমরা পেস্ট স্টাইল করবো না আমরা জাস্ট নর্মাল পেস্ট করবো ওকে নর্মাল পেস্ট করলে আমাদের এটা চলে আসবে সুন্দরভাবে ঠিক আছে তারপর আমরা যে কাজটা করব এখানে আমরা আবার এই অপশনে ফিরে আমরা হোম পেজে চলে আসলাম এখান থেকে আসার পর ইনসার্ট সেকশন এখানে দুইটা সেকশন আছে দুইটা সেকশনে নিব তো এখানে যদি তিনটা সেকশন নিতে হয় আপনার নিতে পারবেন অবশ্যই যারা প্রিভিয়াস টিউটোরিয়াল দেখছেন অবশ্যই এটা বুঝতে পারছেন কীভাবে কী করতে হবে তো আমি সেকশনটা আবার ধরে নিয়ে আসলাম কারণ আমার ফার্স্ট টাইম এটা মিস আসে নাই তো দেখেন আমাদের এটা চলে আসলো তো আমরা এখানে এই কাজটা করব না আমরা আরেকটা ওয়েতে করব কারণ এখানে পোস্ট নিয়ে আসবো এখানে নর্মালি ইমেজ দিয়ে এটা লিঙ্ক আপ করানো যেত কিন্তু এটা প্রফেশনালি হতো না মানে ডিজাইনটার একটা বিষয় আছে সেটা সেভাবে হতো না তো সেটা না করে আমরা জাস্ট এখানে একটা উইজগেট সার্চ দিব সেটা হচ্ছে পোস্ট লেখে আমরা সার্চ দিব কিংবা ন্যাব লেখে পোস্ট লেখে সার্চ দিই ফিওস্ট পোস্ট পোস্ট লেখে সার্চ দিলে ওকে তো এই এই যে পোর্টফোলিও নামে একটা অপশন পাবো এটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপকে ধরে আমরা জাস্ট এই ডিভাইডের নিচেটি ছেড়ে দেবো তো এখানে আমরা ফার্স্ট অফ অল আমরা তিনটা অপশন পাবো আমরা তিনটা অপশন রাখবো না আমরা এখানে এখানে আসুক আমাদের ইমেজগুলো যে তিনটা অপশন তো আমরা তিনটা রাখবো না আমরা জাস্ট দুইটা কারণ আমাদের এখানে দুইটা রাখবে তাই না যেহেতু আমরা দুইটা টেন্ডেন্সি নিয়ে ডিজাইন করতেছি আর নিচে আমরা টোটাল সর্বোচ্চ এখানে দুইটা রাখবো আমাদের যতগুলো পোস্ট থাকবে সমস্ত পোস্ট কিন্তু এখানে চলে আসবে তো সর্বোচ্চ লিমিট দেওয়া থাকবে ছয়টা তো আমরা এখানে যেহেতু দুইটা আছে দুইটা করে দেবো তো আমাদের উপরে দুইটা দুইটা কলাম এবং দুইটা পোস্টের প্রয়োজন ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমাদের মোটামুটি ফর্মেটটা চলে এসেছে জাস্ট স্পেস করে দেবো আর কালারটা করে দেবো চেঞ্জ করে দেবো দেন দ্যাট সিট তো এখানে একটা বিষয় প্রশ্ন আসতে পারে এখানে আইকনটা আনা যাচ্ছে না তো আইকনটা আনার কোনো অপশন নাই আমি দেখেছি তো যদি না যায় তাহলে কোনো ব্যাপার না জাস্ট আমাদের এই ফর্মেটে থাক এখন প্রশ্ন আসতে পারে ভাই এটা পারবো না কেন আনবেন না কেন এটা কিন্তু ডি অ্যাভাডার থিম আর আমরা এখন কাজ করতেছি কিন্তু এলিমেন্টার ফেস বিল্ডার সব সময় সব থিমে সব ফিচার এক একটা পাওয়া যায় না আর সেটা আনার জন্য কাস্টম সিএসএস অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আর ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে কাস্টম সিএসএস খুব প্রবলেম করে কারণ আপনি যদি অনেকগুলো কাস্টম সিএসএস করেন তাহলে ওয়েবসাইটটা অনেক সময় ভারে যায় তো ওয়েবসাইটের লডিং স্পিড কমে যায় অনেক ঝামেলা হয় এই জন্য বাইরেও আমাদেরকে রিকমেন্ড করে যে কাস্টম সিএসএস দেয় না করার কারণ ওয়েবসাইটের প্রবলেম হয় যারা জানে আর যারা জানে না তারা তো ওইটা বোঝেই না ওকে তাহলে আমরা কি কাজটা করব এখানে প্রথমে কালারটা চেঞ্জ করব তো আমি কালারটা পিক করে আসি এখানে কন্ট্রোলটা সি দিলাম অলরেডি আমার ফিক্স ওপেন করা আছে এই জন্য কালারটা পিক করতে পারছি ওকে এখানে জাস্ট স্টাইলে চলে গেলাম স্টাইলে আসার পর আমরা যদি আইটেম ওভারলে তে যাই যার পর ব্যাকগ্রাউন্ড আমি একটা অপশন পাবো এই যে দেন এখানটা জাস্ট কালারটা পেস্ট করে দেবো কালারটা পেস্ট করে দিলে এই দেখেন কালারটা চলে আসলো এখানে সুন্দরভাবে তারপর আমরা আইটেমে আবার ক্লিক করলাম আইটেমে ক্লিক করার পর আমরা এই যে রোগ অ্যাপ রোগ অ্যাপে যদি ক্লিক করি আচ্ছা সরি এখানে রোগ অ্যাপে এখানে কোনো কিছু হচ্ছে না জাস্ট আমরা আবার কন্টেন্টে ফিরে যাই এই যে আইটেম রেশিও তো এটা উপর থেকে অর্থাৎ আমাদের এখান থেকে স্পেসটা পেয়ে যাবে ঠিক আছে মানে উপর থেকে যে ইমেজটা ফোল্ডে যদি আমাদের প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা পেয়ে যাবো এইভাবে হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা আবার এই যে কলম গ্যাপে ক্লিক করি কলম গ্যাপের ভিতরে অর্থাৎ একটা কলম থেকে আর একটা কলমের স্পেসটা নিব আমরা সুন্দরভাবে তো এখানে আমি এইটুকু এতটুকুই দিয়ে দিলাম দ্যাট সিট তো এইভাবে রাখলাম ঠিক আছে 
तो देखें ना हमारे सेक्शन टा प्रॉपर्ली अमरा आंते पार ही नहीं किस आई कॉन्ट्रोल है हमारे टा प्रॉपर्ली सोलास तो तो ये टा इधर सीट ये तो ठुकी एनफ आई थिंक बट आपना रोहित भाभी ट्राई करन और आपना जो एडिशनल भाभी किस आंते पार है निखाने ऐड करते पान शेटा आपना दर क्षेत्रे भालो এই দেখানো চেষ্টা করেছিলাম বাট হইছিল না তো আপনাদের টেন্ডেন্সিটা থাকবে যে সামনে এইভাবে কিছু এখানে এক্সট্রা কিছু ফিচার অ্যাড করার জন্য ঠিক আছে এই দেখেন তো আই থিংক দ্যাটস গুড তো এইভাবে আপনারা চেষ্টা করুন আমরা নেক্সট টাইম এই যে এই তো আজকে কি বাটনটা দেখিয়ে দেব 10 মিনিট হয়ে গেছে তো বাটনটা হ্যাঁ আমরা একটু বাটনটা নিয়ে চলে আসি তো বাটনটা নিয়ে আসার জন্য আমরা এখানে কাজ করব একটা বাটন আছে আমরা আমরা তিনটা কলাম নিব এখানে জাস্ট তিনটা কলাম নি আমরা আবার এই বাটনটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমরা যদি এখানে এই সেকশনটাকে ধরে তো এটা না ধরে আমরা কাজ করি জাস্ট এখানে আবার ক্লিক করি প্লাস বাটনে জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম তিনটা নিলাম তো তিনটা নেওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে এই দুইটার কোমায় দেব এই দুইটা কমিয়ে দেব এবং এটাকেও কমিয়ে দেব এটা কমিয়ে দাও আর বাটনটা এটা পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দাও কারণ এখানে বাটনটা বেশ বড় তো মনে হচ্ছে সেমি তো আমি জাস্ট কন্ট্রোল জেড দিয়ে আবার ব্যাকে আসি এটা কমা কি করব না সেম যে হতে আছে ওকে ওকে সরি আমাদের একটা কন্ট্রোল জেড অনেকবার দেখে গেছি বলে অনেক ব্যাকে চলে গেছে আমি আবার ওই তিনটা সেকশন নিয়ে আসব দেন এটা টোটাল হোয়াইট করে দেব আমি এখানে আবার ক্লিক করলাম স্টাইল অলরেডি আছে দেন স্টাইল ক্লিক করলাম স্টাইল ক্লিক করার পর ক্লাসিক দেন কালার দেন হোয়াইট এবার আমরা এখানে একটা বর্ডার বর্ডার নিয়ে আসব তো এই বর্ডারটা আমরা কপি করতে না এখানে ডিভাইডার নিয়ে আসব একটা তো এই ডিভাইডারটা নিয়ে আসি জাস্ট এই ডিভাইডারটা নিয়ে আমরা এখান থেকে এই ডিভাইডার আর একটা জিনিস দেখেন আমাদের এই উপরের ইয়াটাতে ইয়াটাতে আমরা একটু আরেকটা জিনিস দেখে আসি না এইখানে ঠিক আছে এটাই থাক আমাদের এইভাবেই থাক আর এটাকে জাস্ট আমি এখান থেকে কপি করব তো কালারটা গিয়ে ইয়ে করি মডিফাই করি কালারটা কি দেখি ধূসর কালার একদমই সাদাষ্টে তো আমরা স্টাইলে গেলাম তারপর কালার কালারের ভিতরে এখানে মাউসের কার্সার রেখে এটাকে এইভাবে করে দিলাম জাস্ট ওকে ওকে এটাই রাখি এভাবে দেন এটাকে জাস্ট কপি করলাম কপি করে এই পাশে আর একটা পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে ओके इतिमदे अपना बुझते हमें कि देखी करते बाटन बीई डबल टी ओन बाटन जस्ट ड्रैगन रप को धरे ये झेड़े दिल तरह बाटन भेतर की टेक्स आई टेक्सटा कपि कर लरी इन कपि कर लपि करार पर जस्ट इखने इसे फेस्ट कर लम সরি এখানে ভিউ ওয়াল প্রজেক্ট এটাকে রেখে আমরা দেখ সবগুলো ডিলিট করে দিলাম তারপর আমরা আবার চলে আসলাম আমাদের এডিট সেকশনে আসার পর এখানে আমরা বাটনটা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আসে নাই ওকে আমি এখানে ছেড়ে দিলাম আবার এটা ধরে জাস্ট এখানে আমরা বাটনটা টেক্স এই যে ক্লিক হেয়ারের উপরে এটা রেখে আমি এখানে এটা দিয়ে দিলাম বাটনটা একদম মিডিলে দিয়ে দিলাম আমরা তা বাটনটা আমরা সাইজটা একটু বড়ো করব তো বাটন সাইজটা ডিফল্ট আছে আমি যদি ইনফো দিই কালারটা চেঞ্জ হবে তো আমরা ডিফল্টভাবে রেখে আমরা এডিট এটাকে এডিট করব ঠিক আছে তো স্মল আমরা একটু একটু বড়ো করব তো একটু বড়ো করলে কেমন ধরনের যায় দেখা যাচ্ছে মিডিয়াম রাখি আমরা মিডিয়ামই রাখি ঠিক আছে তো আমরা এখানে লিঙ্ক করে দিতে পারি এখান থেকে অবশ্যই কীভাবে দিতে এটা আপনারা সবাই জানেন তো আমি এটা স্টাইলে গেলাম আবার স্টাইলে যাওয়ার পর আমরা এখানে বাটনের কালারটা এই কালার তো আমরা এই কালারটা এখান থেকে ধরি আর এমনি নর্মালি এটাকে সাদা রাখবো ঠিক আছে জাস্ট একটা এখানে টেক্স কালার এটা থাক তো তার আগে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে নিই এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড এই যেভাবে আমরা যদি হবারে ক্লিক করে তাহলে হালকা ইয়ে করব ঠিক আছে এখানে হালকা এটা ধরবো এটাকে ধরে এরকম মশার কাছে রাখলে হালকা এরকম হবে ঠিক আছে তো এভাবে আমি রাখলাম এটাকে ওকে ঠিক আছে তো এটা এভাবে রাখি তারপর আমি সেভ দিয়ে জাস্ট এখানে একটা রিলোড দিয়ে দেখি কেমন আছে ওকে তো দেখেন বাটনটা এখানে এভাবে ছিল আমরা এভাবে রাখছি তো আপনি চাইলে উইথ হাইটটা বাড়াই দিতে পারেন তো ঠিক আছে এখান থেকে উইথ হাইটটা বাড়াই দিতে পারেন তো দেখেন আমাদের এটা 
তো না রিলোডের প্রবলেম ছিল তাই থি এটা এরকম ভাবে দেখাচ্ছিল দেখেন এইভাবে আমাদের এটা চলে আছে উইথ আইটি এখানে বাড়াই দিতে পারেন ঠিক আছে তো এটা আপনারা করেন যদি না পারেন তাহলে আমাকে বলেন কিভাবে উইথটা বাড়াতে তো আজকে এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আমি নেক্সট পর্বে আরেকটু পার্ট দেখাবো আরেকটু বিষয় দেখাবো আরেকটা বিষয় বলতে কি যে এই সেকশনটা নিয়ে আমরা কাজ করবো এখানে একটু বিষয় আছে একটু আইকন নিয়ে এরকম ইফেক্টিভ ইফেক্টিভ দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো ভালো থাকবেন দোয়া রাখবেন আসসালামু আ